শুভ সকাল আজ বাংলা বিশে আসার ১৪২৪ বর্ষাকাল ইংরেজি চৌঠা জুলাই দু হাজার মঙ্গলবার একুশে টেলিভিশনে সকালে সরাসরি আয়োজন একুশের সকালে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি এলিনা সাম্মি প্রিয় দর্শক এই মুহূর্তে স্টুডিওতে আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন বর্তমান সময়ের জনপ্রিয় এবং ব্যস্ততম গীতিকার রবিউল ইসলাম জীবন আজকের আমন্ত্রিত অতিথির সাথে সরাসরি কথা বলতে ফোন করুন আট এক আট নয় নয় দুই পাঁচ এবং আট এক আট নয় নয় দুই ছয় এই নম্বরে চলুন চলে যাই আমাদের আজকের আমন্ত্রিত অতিথির কাছে কেমন আছেন শুভ সকাল শুভ সকাল এবং ঈদের পরে একজন অতিথির সাথে আমাদের শুভ সকালে আমার এই প্রথম বসা এবং আপনাকে পেলাম রবিউল ইসলাম জীবন গানের সাথে যার জীবন মিশে আছে গানের সাথে যে পথ চলে নতুন কাজগুলো ঈদকে ঘিরে প্রচুর কাজ দেখেছি আমরা সব গানই সব হিট গানই রবিউল ইসলাম জীবনের আমরা এই কাজগুলো সম্পর্কে প্রথম একটু আসলে ঈদে যে ঈদে যেটা হয় রোজার ঈদে বা কোরবানি ঈদে পয়লা বৈশাখে এই সময়গুলোতে আসলে গান বেশি বের হয় যেহেতু বড় উৎসব এগুলো আমাদের আর ঈদের দেখেছি বছরের বিভিন্ন সময় আমাদের অনেক কাজ করা থাকে এগুলাই সেই ঈদে রিলিজ হয় তো ওই দিক থেকে সেই ঈদে রিলিজের সংখ্যা একটু বেড়ে যায় আর এখন তো অবশ্যই এই বছর যেটা হয়েছে এই বছর আগে যখন অ্যালবাম বের হতো এই বছর অ্যালবামের সংখ্যা ছিল খুবই কম একটা দুইটা অ্যালবাম হতে বেরিয়েছে এখন হচ্ছে ইপি তিন থেকে তিন গান পাঁচ গান এইভাবে অ্যালবাম বের হয়েছে আর হচ্ছে সিঙ্গেল গান আবার অনেক হচ্ছে সরাসরি মিউজিক ভিডিও আকারে গান বের করেছে আমার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে এর আগে কিছু গান ছিল মানে জাস্ট অডিও তো হয়তো রিলিজ হয়েছে সেগুলো ভিডিও আকারে এসেছে এরকম দশ বারোটা গান ছিল আর হচ্ছে কয়েকটা গান ছিল যে লাইক রোজা নিয়ে গান ছিল আর সিঙ্গেল আকার কয়েকটা গান আমার বেরিয়েছে এর মধ্যে যদি আমরা উল্লেখযোগ্য বলি যে গানটা হচ্ছে মানুষ সবচেয়ে বেশি গ্রহণ করেছে এই কয়দিনে সেটা ইউটিউবের ভিউ বা হচ্ছে বাঁচতে শোনা গেছে সেই জায়গায় সেই গানটা নাম হচ্ছে বউ এনে দেয় এটা হচ্ছে কাজী সুবের একটা গান তো অংশুমান রায়ের একটা গান আছে যে দাদা পায়ে পড়ে রে মেলা থেকে বউ এনে দেয় তো উনি ওই লাইনটা নিয়ে অনেকদিন থেকে ভাবছিলেন যে এই লাইনটাকে রেখে একটা গান বানাবেন আচ্ছা তো সেটার উপরে উনি সুর করেন সবাই রাফি মিউজিক করেন তো এটার উপরে আমরা আসলে গানটা কথাটা বসাই গানটা মজা আর কি আর এই গানটার ভিডিওতে আপনার মডেল হয়েছেন আইরিন এবং সুপ্ত নামে একজন বানিয়েছেন সুকন্ নাসির সিডি সহজের এটা হচ্ছে প্রোডাকশন তো এটার হচ্ছে যে খুব মজা হচ্ছে গানটা নিয়ে লাইক যারা ফেসবুকে বা অনলাইনে যারা গানটা দেখছে অনেকে হয়তো একজন আরেকজনকে বলতেছে যারা বিয়ে করে নাই তাদেরকে বলছে ভাই গানটা শুনেন এই গানটা শুনলে বিয়ে হয়ে যাবে অনেক তো এটা একটা মানে এক্সাইটিং একটা ব্যাপার যে একটা ফাঙ্কি সং নর্মালি আমরা একটু ভালোবাসার গান প্রেমের গান মেলোরি গান বা এইসব গান শুনতে অভ্যস্ত এটা বেশি দেখা যায় তো একটু ফাঙ্কি গান আমাদের এখানে একটু কম হয় তা আমার মনে হয় ওই ঈদের যে মুড সেই মুডের সাথে এই গানটা খুব ভালোভাবে মিশে গেছে আর কি রবিউল ইসলাম জীবন নিজেও তো এখনো সেই পর্যায়ে যায়নি এই গানটা তারও সে নিজে লিখেছে এবং তার জন্য প্রযোজ্য তো সেই ক্ষেত্রে কি কেউ বলে না যে নিজের তাগিদ থেকেই কি গানটা আমাকে অলরেডি কয়েকজন ফেসবুকে লিখে ফেলেছে আমরা যখন ফেসবুকে এটার পোস্টারটা যখন আমরা পোস্ট করি তখন অনেকে লিখেছে কি ভাই শেষ পর্যন্ত গান লেখে ফেলেন আসলে এটা যে যার মতো অনেক মজা করতেছে এটা আসলে বিষয়টা যেমন গানের নামটাই বউ এনে দেয় একটা জিনিস একটা ফুটতে ফুটতে একটা ব্যাপার আনন্দ আনন্দ একটা ব্যাপার এবং গানটার ভিডিও তো এটার সেই ব্যাপারটা ফুটে উঠেছে এর বাইরে আরো কয়েকটা গান আমার লেখা যেগুলোতে ভিডিও আকারে এসেছে একটা গান ছিল হচ্ছে মন কারিগর তাসান বাইয়ের গাওয়া এটার অডিওটা গত বছর রিলিজ হয়েছে মন কারিগর बृष्टिर एक गान अनुभूति मन सुसंगीते बुलबुल कथा बोलार पर बुलबुल समस्या नहीं तुम्हारा करो तो अनुमति सपेक्षा 
ওই একটা গান ওনার ওই লাইন থেকে একটা গান করেছে এটা গেয়েছে কলকাতার আকাশ এবং কলকাতার একজন গায়িকা এটা গেয়েছেন আর একটা গান আমার এবার ঈদে এসেছে সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড আমাদের যে বাহিনী আছে ওনাদের একটা অফিসিয়াল থিম সং একটা অনুষ্ঠানের জন্য ওনারা এবার করেছিলেন সেটা আমার লেখা ছিল এটা করেছিল হচ্ছে নিরু নিরু নাম একজন নতুন বাট এটা সুন্দর সে কাজটা করেছে আমার খুবই এই কাজটা পছন্দ হয়েছে এর বাহিরে আরো একটা দুটা গান ছিল নাটকে একটা গান ছিল समुद्रेपतार पद्दाशी अनुराग कनुपस्थित देखी रबील इसलम जीवन के देश देश खेला हा क्यों तरह सरब उपस्थिति गान मध्य देखी से भलो लगा धारावश्यारेटे बगज कलम ক্রিকেটারদের নাম লিখতাম যে আমার একাদশ সাজাইতাম যে আমার টিমে কারা কারা খেলবে কখনো কখনো আমি থাকতাম সেই টিমে অনেক স্বপ্ন ছিল তো আমার কাছে মনে হয় ছোটবেলার যে স্বপ্নগুলো থাকে সেটা অনেক পবিত্র এবং সুন্দর থাকে তো সেই স্বপ্নগুলোকে আমি আমার এই জীবনে এসো সেই স্বপ্নটাকে টাচ করি বা সেই স্বপ্নের মধ্যে যেতে আমার ভালো লাগে স্বপ্ন আসলে অনেক আনন্দময় তো আমার কাছে মনে হয় যে সেই স্বপ্ন স্বপ্নটা পূরণ না হোক কিন্তু ওই যে স্বপ্নটার কাছাকাছি আমি আছি যেমন ক্রিকেট হয়তো একজন আমাদের প্লেয়ার মাঠে খেলছে কিন্তু আমি যে দূর থেকে দেখছি সেটা টিভিতে বসে হোক মাঠে বসে হোক বা ইউটিউবে হোক কিন্তু আমার কাছে এইটাও কিন্তু একজন আনন্দ এবং আমার যখন নিজে দেশ খেলছে সেটা তো আরো বেশি গৌরবের আরো বেশি আরো বেশি উপভোগের তো সেই জায়গা থেকে আমি আসলে ক্রিকেটটা আমাকে আমার কাছে মনে হয় যে এটা এটা নিষ্পাপ একটা আনন্দ এখানে কোনো পাপ নাই বা এখানে কোনো ভেজাল নাই নির্ভেজাল একটা আনন্দ উপভোগ করি তো ক্রিকেট নিয়ে বিভিন্ন সময়ে দশ বারোটার মতো আমি গান লিখেছি শেষে এই যে আমাদের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সময় একটা গান এসেছে বাংলাদেশে গিয়ে যাও এটা একদম জাস্ট ট্রফিটা মানে সহজ করে খুব অল্প সময় করা এটা গিয়েছিল আপনার মেহরাব ঐশি নওমি মুসান্না এবং ক্রিকেটার মেহরাব হোসেন জুনিয়র ওনারা এই গানটা কণ্ঠ দিয়েছিলেন আর মুসান্না হচ্ছে কম্পোজিশন করেছিলেন আর আর এর ঠিক আগে আগে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে আমাদের ক্যাপ্টেন মাশরাফি বিন মুর্তজা যখন হচ্ছে অবসরে যান তখন হচ্ছে ওনাকে নিয়ে আমার লেখা একটা গান বের হয় গানটা শিরোনাম হচ্ছে মাস্টারফি এটা মনে হয় দেখেছেন সব জায়গায় খুব ভালো একটা রেসপন্স ছিল এই গানটা হচ্ছে মাস্টারফিকে নিয়ে আমি আসলে অনেক আগে থেকে ভেবেছিলাম এবং ক্রিকেটের সাথে এই যে বলছিলেন যে ছোটবেলার নির্মল কিছু স্বপ্ন কাছাকাছি যেতে পারেন এটাও একটা অনেক বড় ব্যাপার আরো জানবো আরো কথা বলবো বিরতি নিচ্ছে দর্শক নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতি খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসবো সাথে থাকুন বিরতির পর আপনাদের সবাইকে স্বাগত একুশের সকালে সরাসরি আয়োজনে এই মুহূর্তে আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন বর্তমান সময়ের জনপ্রিয় এবং ব্যস্ততম গীতিকার রবিউল ইসলাম জীবন আপনারা তাদের তার সাথে ফোনে কথা বলতে পারেন ফোন করুন আট এক আট নয় নয় দুই পাঁচ এই নম্বরে আট এক আট নয় নয় দুই ছয় এই নম্বরে কথা হচ্ছিল তার সাথে চলে যাচ্ছি আবারও তারই কাছে জীবন ভাই কথা হচ্ছিল মাশরাফিকে নিয়ে একটা গান লিখেছেন কথা শেষ হয়নি এবং খুব ইন্টারেস্টিং বিষয়টা যেহেতু ক্রিকেট পাগল মানুষ আপনি এবং 
মাশরাফি ভাই আমাদের সকলের কাছে এতই প্রিয় ক্রিকেটার হিসেবে প্রিয় আর মানুষ হিসেবে আরো বেশি প্রিয় বেশি প্রিয় তো জানতে চাই আসলে সেই গানটা নিয়ে এটা হচ্ছে আমার মনে হচ্ছে মাশরাফি যখন খেলে একজন ছোট মানে যখন বাংলাদেশ টিমে আসে তখন আমাদের বয়স কিন্তু খুব বেশি হয়তো কাছাকাছি তিন চার বছর হয়তো তিন বছরের পার্থক্য হবে তো তখন থেকে মাশরাফি যে কলারটাকে দাঁড় করিয়ে রাখতো এখন ওই বয়সে টিনেজ বয়সে সেটা আমাদেরকে খুব ভালো লাগতো এটার মধ্যে একটা নর্মালি হয় কি কোন একটা ছেলে কলার দাঁড় করিয়ে আসে এটা কিন্তু মানুষ নেগেটিভ দেখে খারাপ ভাবে দেখে কিন্তু মাশরাফি যে কলার দাঁড় করিয়ে দেওয়ার যে ব্যাপারটা এটার মধ্যে মনে হচ্ছে একটা শক্তি একটা 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 ফ্রাউড খুব টাচ করেছিল এবং আমি আমার মনে আছে ওই দিন আমি একটা ছড়া লিখেছিলাম মাস্টারফি কে নিয়ে দুই তিন লাইনের একটা ছড়া ক্রিকেটারদের নিয়ে তো এরকম লাইনটা ছিল এরকম মাস্টারফি বিন মুর্ত যা বাংলাদেশের কলি যা এরকম আর কি ঠিক মনে নেই অনেক আগে তো এরপরে যখন দু হাজার চোদ্দ তে যখন মাশরাফি আবার ক্যাপ্টেন হয়ে ফিরে এবং দু হাজার পনেরো বিশ্বকাপে মাশরাফির নেতৃত্বে বাংলাদেশ অসাধারণ রকম পারফর্ম করে তখন থেকে আমি একটু ভাবছিলাম যে হ্যাঁ ওকে নিয়ে একটা কিছু একটা লিখবো বিশ্বকাপের সময় ওকে নিয়ে আমি একটা গান লিখবো তারপরে সেইটা গানটা দু হাজার পনেরোর এপ্রিলের দুই তারিখে লেখা শেষ হয় মানে লেখারই আরো আগে থেকে ছিল কিন্তু তখন থেকে আবার নতুন ভাবে আমি আবার আবার থিঙ্ক করি যে না এখন আমাকে লিখতেই হবে টাকা লেখার পরে গানটা আমি ওনাকে হোটেল সোনার গাতে ওনাকে আমি লেখাটা দেখাই উনি লেখাটা পড়েন পড়ে উনি পছন্দ করেন তো বলছে ভাই এটা আসলে কথা তো আমি হয়তো বেশি বুঝবো না আপনি সুর সুর হইলে তখন আমি আসলে আমাকে শুনাই তাহলে আমি তখন এসে বুঝতে পারবো তো সুর হওয়ার পর ওনাকে গানটা আবার শুনাই এটা আরো কে করেছে এই আচ্ছা এই গানটা সুর করেছে এবং হচ্ছে গেয়েছে হচ্ছে আবরার রহমান সিয়াম একদম নতুন একটা ছেলে খুব এক্সেলেন্ট একটা কাজ সে করেছে আর সঙ্গীত করেছে রুম্মান চৌধুরী নামে একজন ওরা দুজনে তরুণ বাট দুজনে খুব সুন্দর ভালো কাজ করেছেন এই গানটাতে তারপরে মাস্টারফিকে ওই গানটা শুনানোর পর উনি সেটাও খুব পছন্দ করেন তারপর আমরা ভাবছিলাম যে একটা অফিসিয়াল একটা ভিডিও করবো মাস্টারফির সাথে কথা হয়েছে একদম সুন্দর করে একটা ভিডিও করবো তো এই টাইপের ভিডিও বা এই টাইপের কাজ হয়তো অনেক সময় দরকার অনেক এটার সাথে অনেক অনেক ব্যাপার জড়িত সেগুলো অ্যারেঞ্জ করতে টাইম লাগে তো যখন টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে মাস্টারফের যে অবসরের সিদ্ধান্ত বা এই ব্যাপারটা আমার কাছে মনে হলো কেন নয় আমার মনে হয় এখন যদি আমরা গানটা ছাড়ি এখন মনে হয় ভিডিও না থাক এটাকে আমরা মাস্টারফি বাইয়ের কিছু ছবি দিয়ে লিরিক্যাল ভিডিও করে যদি আমরা ছাড়ি সেটা মনে হয় মানুষকে টাচ করবে এবং এখন হচ্ছে একটা সঠিক একটা সময় এটা প্রকাশ করার জন্য তারপরে আর কি আমরা তখন গানটা প্রকাশ করি এবং আপনি হয়তো দেখেছেন যে বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে ফেসবুকে ইউটিউবে সবখানে এবং গানটার মানুষ প্রতি মানুষের যে ভালোবাসা এবং ইউটিউবে আপনার গানটার নিচে কমেন্টস গুলো পড়লে হয়তো সেটা বুঝতে পারবেন এবং আমি দেখেছি মিডিয়ার বিভিন্ন মিডিয়ার সবাই আমাদেরকে গানটা নিয়ে অনেক উৎসাহ দিয়েছেন এবং অনেক ক্রিকেটার সাবেক বর্তমান অনেকে আমাকে ব্যক্তিগত ফোন করে বা মানে খুব জানিয়েছেন গানটা নিয়ে এবং সবাই বলেছিলেন যে আসলে মাশরাফি কে নিয়ে এরকম একটা কিছু দরকার ছিল এবং সবাই খুশি হয়েছিলেন তো গানটার আসলে আমি দুইটা লাইন আসলে বলতে চাই কোরাস যে দুইটা লাইন ছিল মানে মেন যে দুইটা লাইন বেশি ছিল মাশরাফি মাশরাফি তুমি কুটি প্রাণের আশা মাশরাফি মাশরাফি তুমি লাল সবুজের ভালোবাসা আর শুরুর ছিল এমন যে সময়ের পোস্টারে লিখে যাও তুমি বাংলাদেশের নাম হৃদয় গভীর থেকে জানাই তোমায় হাজারো সালাম তুমি যেত তুমি যেতাও তুমি বোঝো বিজয়ের আশা মাশরাফি মাশরাফি তুমি কুটি প্রাণের আশা মাশরাফি মাশরাফি তুমি লাল সবুজের ভালোবাসা এই যে আমাদের আসলে পুরো বাংলাদেশের মানুষ যে তাকে পছন্দ করে মাশরাফি যে নিজে একটা বাংলাদেশ সেই ব্যাপারটা আসলে তুলে দেওয়ার চেষ্টা আসলে এবং এই কথাগুলো আসলে কোটি প্রাণের আশা কোটি প্রাণের কথাও আসলে এই এই জন্যই এত মানুষকে ছুঁয়ে গেছে গানটা এবং মাশরাফি নিজেও আপনি বললেন যে অনেক ভালো লেগেছে তো আমাদের সাথে একজন দর্শক অপেক্ষা করছেন আপনার সাথে কথা বলার জন্য একটু ফোনটা নেব হ্যালো আসসালামাইকুম 
আর ফোন করেছেন আচ্ছা যেটা উনি বলেছেন আর কি যে আমার গান লেখার সময় আমি কোন বিষয়টা মাথায় রাখি বা এটা প্রথম প্রশ্ন ছিল ওনার আমি আসলে গান লেখার সময় সময়টাকে আসলে চিন্তা করার ভাবি আমার যে আশপাশ কি হচ্ছে চারিদিকে বা মানুষ এখন কোনটা শুনছে আর একটা জিনিস হচ্ছে ভাবতে হয় যে শিল্পীর কথা অর্থাৎ সবার কণ্ঠে সব ধরনের শব্দ আমার মনে হয় যে যায় না বা মানান শই না শিল্পীকে বা হচ্ছে গানটা হচ্ছে কে সুর করবে গানটার এই ব্যাপারগুলো আমাদের কারোর সময় চিন্তা করতে হয় মানে যেমন হচ্ছে একজন জুনিয়র নতুন একটা শিল্পী যে ধরনের গান কথা বা যে কোনো কিছু কাজটাকে যেভাবে করতে পারবে একজন সিনিয়র বা দায়িত্বশীল কিন্তু সেটা করতে পারবে না তার ক্ষেত্রে তাকে অনেক কিছু ভাবতে হয় বা অনেক বেশি রেসপন্স নিতে হয় তো আসলে সব লেখার সময় এই জিনিসগুলো আমাদেরকে মাথায় রাখতে হয় আর আপনি যাদের কথা করে বলেছেন যে তিনজন শিল্পীর জন্য শ্রদ্ধ সামিনা চৌধুরী ওনার জন্য আমার আসলে মাত্র মনে একটা গান আমার এখন মধ্যে লেখা হয়েছে বাট ওনার সাথে আমার সামনে আরও কাজ হবে কথা হয়ে যাচ্ছে কথা হয়ে আছে আর পড়শি এবং পূজা এদের জন্য বেশ কিছু গান লেখা হয়েছে এই মধ্যে যদি আমি এই মুহূর্তে জাস্ট একটা পূজার একটা গানের কথা যদি বলি বা একটা দুটা গানের কথা বলি পূজার একটা গান আছে যে মানানা মন যে ইমরানের সাথে এর খুব রেসপন্স ছিল এই গানটার আর ইমরানের সাথে দ্বৈত একটা গান আছে কেন বারে বারে সেটাও হচ্ছে ইমরানের সাথে দ্বৈত আর গত বছর একটা গান এসেছিল পূজার অপেক্ষার পর শোয়েব ভাইয়ের সাথে মোহাম্মদ শোয়েব ভাইয়ের সাথে এইটা আমার মনে হয় আপনি গানটা দেখেছেন কিনা বা শুনেছেন কিনা আমার মনে হয় এটা আপনি ভালো লাগবে আপনি যদি ইউটিউবে যান গানটা পাবেন আর পড়শির জন্য প্রায় পনেরোটার উপরে বা মতো গান লেখা হয়েছে এর মধ্যে একটা দেশে গান আছে জয় হবেই হবে ওইটা ক্রিকেট নিয়ে এটা ইমরানের সাথে ছিল আর একটা গান ছিল পড়শির জনম জনম এটাও ইমরানের সাথে ছিল আর পড়শির সিঙ্গেল দুইটা গানের কথা আমার এই মুহূর্তে মনে পড়ছে যেটা মানুষ বেশি শুনেছে একটা হচ্ছে লজ্জা আর একটা হচ্ছে মেঘলা দুপুরে আর আরেকটা গান গত বছর পশ্চিম এবং ইমরানের একটা গান আমার এসেছিল সুলতান বিবিয়ানা ছবিতে সেই গানটার নাম হচ্ছে বলে দাও এইগুলো আর কি উদ্দেশ্য উল্লেখযোগ্য কাজ আমাদের সাথে থ্যাংক ইউ আপনাকে এবং শুধুমাত্র পড়শি এবং পূজা না অনেকের জন্য সে গান লিখেছে এবং বেশ কিছু সময় ধরে আমরা একটা বিষয় দেখি যে সঙ্গীতাঙ্গনে কিছু জনপ্রিয় এবং দর্শকপ্রিয় গান যেগুলো রবিউল ইসলাম জীবনের অনেক গানই এ পর্যন্ত লিখেছেন এবং জনপ্রিয়তা পেয়েছে তারপরেও কিছু গান তো থাকে দু একটা গান থাকে যেগুলো হচ্ছে টার্নিং পয়েন্ট বা এমন কিছু গান থাকে যেটার মাধ্যমেই রবিউল ইসলাম জীবনকে আরো অনেক বেশি কাছের মনে করে শ্রোতারা তো সেরকম গানগুলোর কথা যদি বলি আমি আসলে ক্রিকেটের প্রসঙ্গে আবার আসতে হয় যে দু হাজার বিশ্বকাপের সময় আমি একটা গান লিখেছিলাম জোলোঠা বাংলাদেশের নামে যে লাল সবুজের বিজয় নেশন হাতে হাতে ছড়িয়ে দাও যে গানটার যে গানটা লাইনটা বেশি বেজেছিল এই গানটার স্পেশালিটি যেটা সেটা হচ্ছে আমি এবার বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কার দুইটা ম্যাচে দেখতে শ্রীলঙ্কা গিয়েছিলাম শ্রীলঙ্কার মাঠে তো প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশ জিতেছিল খুব বড় ব্যবধানে তো ওই ম্যাচে আমরা তো লাফালাফি করতেছি চিল্লাফালা করছি হঠাৎ মাঝখানে দেখলাম যে আমার এই গানটার মতো একটা সুর বেজে উঠলো কিন্তু আমি মনকে বিশ্বাস করে দিতে পারলাম না যে এখানে শ্রীলঙ্কার মাঠে শ্রীলঙ্কার গানই বাজলো এটা তো বাজার কথা না কিছুক্ষণ পর আবার বাজলো আবার বাজলো এই গানটা তো এইটা আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা আমার জন্য যে কি আনন্দের একটা ব্যাপার আমি আরেক দেশে আরেক দেশের মাঠ ওখানে খেলা হচ্ছে সবগুলো ওদের গান বাঁচে শ্রীলঙ্কান গান সেখানে একটা বাংলা গান প্লে হয়েছে এটা আমার মনে হয় মানে অসাধারণ একটা ব্যাপার আমার জন্য এবং যারা গান খেলাটা দেখেছেন বা গানটা শুনেছেন সবাই খুব কনগ্রেস করেছেন এবং সবাই আনন্দিত হয়েছে এবং সবাই এই গানটা মনে হচ্ছে সবার গান সবার কথা সবার মনের কথা এটা আমার জন্য অনেক এটা খুব ভালো লেগেছিল এই গানটা নিয়ে আরেকটা স্মৃতি যেটা আমার আছে দু হাজার এগারো সালের ছয় সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে একটা খেলা হয়েছিল ফুটবল ম্যাচ অবশ্যই এটা এটা ছিল যে আর্জেন্টিনা এবং নাইজেরিয়ার খেলা এবং আর্জেন্টিনার পক্ষে ওই ম্যাচে মেসিও কিন্তু খেলেছিলেন আমার প্রিয় প্লেয়ার তো ওখানে হচ্ছে যে কয়েকটা দেশের গান প্লে হয় পাঁচটা আমার যেটুকু মনে হচ্ছে দেশের দেশের পাঁচ পাঁচটা গান বাজানো হয় স্টেডিয়ামে এর মধ্যে একমাত্র বাংলা গান ছিল এই গানটা জল ওঠা বাংলাদেশ তো আপনি হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন ক্রিকেটের মাঠে ক্রিকেট মাঠের গান ফুটবলেও ব্যাপারটা এরকম না এই গানটা হচ্ছে একদম দেশাত্মবোধক দেশের গান একটা খেলার একটা স্পিড আর কি সেটা ক্রিকেট ফুটবল বা যে কোনো কিছুকে আসলে প্রেজেন্ট করে ওই যে দুইটা ঘটনা আমার জন্য অনেক বেশি আনন্দের এবং এটাকে আমার একটু ভালো লাগে যে লাল সবুজের বিজয় নিশান হাতে হাতে ছড়িয়ে দাও লাইনটা বলতে আমার ভালো লাগে দেশাত্মবোধক এই লাইনটা আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে এই গানটা আপনি ইউটিউবে দেখবেন যে বাংলাদেশের বাংলা ভাষাভাষীরা বিশ্বের যে প্রান্তে আছেন সারা পৃথিবীতে যারা আছেন দেখবেন যে বাচ্চারা সিনিয়ররা সবাই এই গানটার সাথে নাচ করে নাচ করে সেটা ইউটিউবে আপলোড করে আছে এবং দেশে স্কুলে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ দিনগুলোতে 
আনন্দ করতে আনন্দ করা হয় এবং সাথে সাথে বাংলাদেশকে অনুভব করা হয় তো এইটা আমার কাছে থেকে মনে হয় যে একটু বেশি বেশি আমার কাছে এটা ভালো লাগে এটা তো অবশ্যই আনন্দের যেটি বলছিলেন যে দেশের মাটিতে তো গানগুলো বাজেই দেশের বাইরেও এমন একটা পরিস্থিতিতে গানটা বেজেছে আমার মনে হয় বাংলাদেশ জিতেছে এবং আমরা এটা আসলে মানে বলে বোঝানো যাবে না যে কি একটা অদ্ভুত একটা অনুভূতি ছিল আর একটা হচ্ছে এই গানটা নিয়ে আরেকটা ইয়ে হচ্ছে যে তিন চার দিন আগে আমাদের এক কাজিন সে হচ্ছে কলকাতায় গিয়েছে বেড়াতে ওর আব্বম সহ তো সে ট্রেনের মধ্যে ওদের ওদের ট্রেনের মধ্যে মানে টিভিতে গান ভিডিও প্লে হচ্ছে তখন ওই গানটা ছিল তখন সে কি করলো ওখান থেকে আমাকে স্ক্রিনশট দিল ছবি তুলে অ্যান্ড দেন সে আমাকে বললো যে আপনার গানটা এখানে ট্রেনের কলকাতা ট্রেনে শুনেছে তো কলকাতায় এর আগেও আমার কিছু গান ওখানকার দর্শক খুব গ্রহণ করেছিলেন এর মধ্যে একটা গান ছিল চোখেরই পলকে এটা হচ্ছে সুমিতা এবং হচ্ছে আমাদের রিজবি ওয়াহিদের বাইয়ের গাওয়া ওই গান এবং সুমিতার জন্য আমি আরো চার পাঁচটা গান আমি লিখেছি একটা গান ছিল যদি তুমি এটাও রিজবি ভাইয়ের সাথে ছিল একটা গান ছিল আপনার আরিফিন টুমির সাথে তারপরে হচ্ছে যে একটা গান আপকামিং আছে সামনে আসবে এই গানটা হচ্ছে আহমেদ আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল ভাইয়ের সুর এবং সুন্দর অসংখ্য গান মানে আসলে ইন্ডিয়ান আর কয়েকজন শিল্পীর জন্য গান লিখেছি গানের লিস্ট এতই লম্বা যে আমরা আসলে প্রতি মুহূর্তেই অপেক্ষা করি যে এরকম সুন্দর কিছু গান আমরা প্রতিনিয়ত পাব এবং মুখে মুখে থাকবে জনপ্রিয় হবে জীবন ভাই এগিয়ে যান আমরাও আপনার শুভকামনা প্রত্যাশা করছি এবং ভালো থাকেন সবসময় সুস্থ থাকেন সেই শুভকামনা রইল অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আর এতক্ষণ যারা দেখেছেন তাদেরকেও আমি আসলে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই আপনারা সব সব ধরনের গানই শুনেন তবে সাথে সাথে আমাদের বাংলা গানটা আপনার প্লে লিস্টে রাখবেন এটা হচ্ছে আমার অনুরোধ এবং ভালো হইলে আমাদেরকে উৎসাহ দেবেন খারাপ হলে আমাদেরকে সমালোচনা করে ভালোটা করার জন্য আমাদেরকে অনুপ্রেরণা জোগাবেন থ্যাংক ইউ কথা হচ্ছিল আজকের অতিথির সাথে একুশে সকালের আজকের আয়োজন এখানেই শেষ দেখা হবে আগামীকাল অন্য কোন এক প্রিয় মুখের সাথে নিয়ে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন শুভ সকাল